ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൽ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് റേസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടി എ പേഴ്സൺ വോണ്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓൺലി വില ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടി പക്ഷേ ഇയാൾ ഇവിടെ പെട്രോളിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അയാൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അതാണ് ചോദ്യം ബൈ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഡ് ഹി ഡിക്രീസ് ഹിസ് കൺസംഷൻ ഹിസ് കൺസംഷൻ ഓഫ് പെട്രോൾ അതാണ് അറിയേണ്ടത് പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടിയെങ്കിൽ ഇയാൾ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നേരത്തെ പെട്രോൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കൂടിയെങ്കിൽ പക്ഷേ അയാൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെയോ എ പേഴ്സൺ വോണ്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ പെട്രോൾ ബൈ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളി ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടണേ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളു എന്നുവെച്ചാൽ അയാൾക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനേ താല്പര്യമുള്ളു എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ പെട്രോൾ അയാൾ വാങ്ങേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയുടെ പെട്രോളെ വാങ്ങൂ ഇത്രയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ശരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ ഇത്രയും വാങ്ങും ഈ കുറവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇത്രയാണ് വാങ്ങേണ്ടത് അയാൾ ഇത്രയും വാങ്ങും എത്ര കുറവ് ആറ് രൂപയുടെ പെട്രോൾ കുറവ് ഇത്രയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയിൽ ആറ് രൂപ എത്രയാണ് കുറവ് ഫ്രാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റിയാണ് കുറവ് ഫ്രാക്ഷനൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആകാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അറിയാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കി സിക്സും വൺ ട്വൻറ്റിയും വെട്ടി ഒരു ട്വൻറ്റി കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വെട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് പെട്രോൾ ഇസ് റേസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടിയാൽ ഇയാൾ നൂറ് രൂപ ചിലവാക്കിയിരുന്നെടുത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളി അയാൾക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നെടുത്ത് അയാൾ നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയെ ചിലവാക്കും ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അവിടെ വേറെ ഫോമിലാ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കല്ലേ ബുദ്ധി വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നൂറ് രൂപയുടെ പെട്രോളിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ആകുമായിരുന്നു പക്ഷേ പഴയ അത്രയും തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾക്ക് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ചിലവാക്കാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ കുറയണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പെട്രോൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപ കുറയണം കുറവ് എത്ര ഫ്രാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറയണം ഇരുപത് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയുടെ പെട്രോൾ കുറയണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പെട്രോളിൽ നിന്ന് ഫ്രാക്ഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറവ് ട്വൻ ട്വൻറ്റി കുറയണം എത്രയിൽ ട്വൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷനിൽ കുറവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഈക്വൽസ് സിംപ്ലിഫൈ നോക്കി ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും വേണ്ടി കളയുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവും ഇവിടെ ഒരു ഫോറും വരും ഫൈവും ട്വൻറ്റി വേണ്ടി ഫോർ ഇടും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് വേണ്ടി ചെയ്യണം അത് പ്രൈസ് പെട്രോൾ ഇസ് റേസ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ ചിലവാക്കേണ്ടടുത്ത് അയാൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ചിലവാക്കി പേഴ്സൺ വോണ്ട്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഹിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളി അയാൾക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് കൂട്ടാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നൂറിനടുത്ത് അയാൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടേ ചിലവാക്കും പഴയ അത്രയും തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ ഫോർട്ടി ചിലവാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇത്രയും ചിലവാക്കാനേ താല്പര്യമുള്ളൂ എത്ര കുറവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കുറവ് എത്രയിൽ നിന്ന് വൺ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്
ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ സമീപകാലത്ത് തന്നെ ജോലി കിട്ടും സാമാന്യ ബുദ്ധി മാത്രം മതി ബാക്കി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗമാ പ്രയാസമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ട് തരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്